こんばんは。はい、お疲れ、ありがとうございます。ちょっと待ってね。いや、でも久しぶりね、モダン PT だったけど、え、みんなトップ8見た結構ね、トップ8、特に、特にトップ8の試合は、なかなかやばかったね。決勝面白かったけど、やっぱり、まあ、ラクトスの試合は結構面白くなりがちだったけど、他の試合、大体一方札だったからな。盛り上がってたのかな配信決勝はね面白いよ,よかったね、まあ、最後はなんかすごいいいねなんかトロンらしい終わりだったよねあブラッドムーンあって言ってうんうんいつも通り10勝くらい滑らせましたちょっとそうまあいつも通りでしたねはいまあまあまあ大体10勝プラマ大体そのプラマイ2か3に収まるんだよね、マジックって。大体その適正勝率の、まあ、まあ、基本プラスマイナス3勝かな。多分俺がその10勝5敗か6敗ぐらい。16かまあ11、5ぐらいだから、まあプラマイ3で収まるイメージ。まあ今回ね、その、トップ8はなかなかそうだったね。トロン3人、ティムール・ライの3人というね、なかなか偏ったね。アミュレット・ラクス。まあ、やっぱりコンボデッキ。まあ、コンボデッキ勝ったなって感じでこう見ると。やっぱりフェアデッキじゃ勝ちきれんなという。まあ、いい、まあ、トロンもいいデッキやったし。ティムールはな、なんかね、そこまで。なんかデッキがすごかったって感じではないけどうん普通だった普通に普通で普通に勝ったなというまあトロンは勝ち組はね間違いなくまあ、その反応していくつあるね。もちろんそれはあるよ。で、まあ、ドラフト勝たんの残れないから、きっとね、反応していくのメンバー、ドラフトも勝ってるから、ここにいるわけで。まあ、とはやっぱり、もう、近所にトロン使って勝ち切ったこと自体はすごいなと思う。まあ、フェア、トロンに来れるというか、別にフェアは勝たないかな。強くないね。単に、トロン以外にも別に、後で軽く話すけど。まあ、トロンはその一部のデッキに対してめちゃくちゃ強くて、やっぱりモダンってそのマッチアップとか、そのめちゃくちゃ相性がいいマッチがあるデッキで勝ちやすいから。まあ、リストはやっぱ良かったね。まあ、俺はそんなトロンやってるわけじゃないけど、なんかまあでもリスト見るとまあわかるかな、わかるなぐらい、調整した結果見るし、なんか調整したらまあ、まあこう、こうはなってもおかしくないなって感じがする。まあ森の戦術がね、3か4かぐらいかな。結局この時見ど、なんだこのね、彩色の星彩色の星まあこれが今あんま強くないから減ってて、基本的にトロンだったらこれが4枚がメインパートだったけど、まあこれが弱いから、まあ、水間安定しないようになって、まあ、森の戦術が減ってあタリスマになったみたいな感じだと思うんだけどうんまあまあよく調整されてるデッキじゃない、まあ、でこれは本当にチームでやっぱりトロンを誰いいと思った人がいてなんかみんなで調整した感あるやっぱりトロンなんだろう一番多分トロンマスターが3人ぐらいいたらこのリストにはなると思う今回の PT トロンマスターが3人いてなんかきちんとガチで調整したらまあまあこうなるんだろうなっていうリストではあるんだけどまああのねあのメンツでやっぱりいてまあいろんなデッキを全部調整してそのうちの一つがこれっていうのがすごいねうんどんな厚さ回して無理に最初それ
うんいやでもね揃ってたよいや多分ね揃うこれでも揃うギリギリなんじゃないかなちょっと確率計算してないけど結局そのマリガンまあワンマリダウンマリまで入れて、まあ、3ターン前に揃う確率が森の戦術1枚減っても大差ないんじゃないかな逆に森の戦術ってこの一旦目見どもなどっちかこの8枚ないと基本的に2ターン目打ってないからその森から打つとその最速ないから案外別に森の戦術4が最速とは限らないかなみたいなこの辺ちょっと俺はねトロンを別に興味なかったしやってないか分かんないけどうんまあまあ別に森の戦術は4だからって最速が揃いやすくなるとは限らないかと思うあ、マンガラさん、サブスクありがとうございます。そう、結局なんだろう。う8割揃うものは9割にする必要あんまないよね、みたいな。とこだと思うけど。まあ、なんでもそうだ。だけどさ、1ターン目の色物ってさ、何割ぐらいその13枚なのか、15枚なのか、17枚なのかみたいな話に近いけど。その許容ラインがどっかだけだよね。そうなんか別に 90% 揃うものさ、98% にする意味ってあんまないから。まあ、カルカンは逆に結構オーソドックスだよね。4、4入れて。カルカンの方は多分、また別だけど。うん。なんだかんだよ。でもこのカルカンのがね、決勝まで行くという。これはすごい、かなりノーマリー。<笑>一般的なリストじゃないかな。ジガンさんも入ってるし。今回まだ出てないのかなその、82リストみたいの。なさそうだな。はい、ただいま。ね、まあ一応メタゲームブレイクダウンね。まあ結構散ったなというね。まあこんなもんかなと思ってたけど、まあラクダスも 20% から 25% ぐらいで、まあチームで持ってくるとこ少なかったから、まあ 20%。まあオーナスはまあまあ 10% ぐらいでしょ。まあライドはちょっと増えたね。チームで持ってきてたから多分。まあ、ここは結構予想より多かったね。まあ、で実際勝ってたからやっぱ強かったんだな。まあ、ラインのいいとこは、まあ、ラクトスにちょっと有利みたいなとこかな。いや、このトロントラインのがね、チームデッキで、まあ、ちょっと母数増えたかなっていう。まあ、で、それ以外は大体、まあまあ、そんなもんかなっていうね。数字ではあるね。まあ、アザーもね、すごい多いからやっぱり、まあ、モダンって感じするよね。ただ、アザーは勝たんかったなという。うん。ハレジャーに成績優秀リスある。まだいっぱいありそうだからな。モダンってね、結構ね、ドラフトね、1号とかしてると、単純にね、相手は弱いって思われるけど。お、まあ、ハンビエル。まあ、トップ、トロン。9勝1人なんだ。アルカの8勝。はいはいはい。ラクドス、そう、結構トップ8の人かな。これトップ8の人だね。小坂さんも8勝か。松浦君も8勝って、やっぱりラクドスは結構勝ってるな、8勝。うん、松浦君8勝で。で、カスケード、カスケード、カスケード、カスケード。もうマーホーク、すごい。やめたいこれトップ8かな。で、ゴルガリ、あ、あジム・デイビスね。あジム・デイビス。ゴルガリやったんだ。結構ドラフト負けたかじゃあボロスバーンハンマータイムあ白タンしかも青白ないんだ珍しいなうんはいこんばんはフードデッキとかはいないねディミーアコントまあ、ゴルガリはね、とにかく、その、ラクドスにきつくて、松浦くんも、そこ、用語その4回当たってて、まあ、4勝してて、俺が3回当たって3勝してて、結構、マカクロ使ってる人は、何回ね、こういう、用語もとか、クリーチャーベースのデッキな、当たれるかなって感じでした。こんばんは。番号はナイス。まあ、たまあ、まあ、当たりとかもあるからね。結局、なんか、トータル成績見たいけど、ないのかな当たりいや大きいかどうかは使うデッキ次第だと思
、まあ、ラクロスは当たりにそんなに結局満面なかったら勝ち越せるかなみたいなまあ言うてそんな当たりはない環境ではあるけどまあごく一部かなあのリビングエンドと、まあ、ライの、まあ、ここはまあ終,わった終わってるとかオムナスもまあよ,よくも、まあ、ちょっときついけど73ぐらいあるかなかその82とか91そうアミュレットとトロンとかってで確かトロンもうアミュレット82ぐらいの82ぐらいあるはずなんだけどそういやブンマリュンの比重はねいや結局ブンマリュンデッキを使ってればまあまあ大して変わらないそう分回りがまずあるかどうかでかいね、まあ、お互い分回りで使ってればそこはまあ多少のブレで済むからうんこのでメタゲーム分かったらいや別にラクドスじゃない大体大体分かったけどねうんあまあまあなんだろう別にそんなに一番ライナー 5% パーか 10% って大差差じゃないからさなんか他のデッキが 20% とか言ったら違うけど、まあ、トップ 20% でまあオムナス 10% ぐらいまあ、ここって結構共通かなと思ってて。まあ、残りはその 5% から 10% って、マジ誤差で。別に 5% でも 10% でも1回当たるか当たんないかだから。あんまりそう考えてもしないから、その。なんかトロンとかライノが 5% か 10% かでデッキセンター変わんないから。まあ、どっちかって言ったらそのサイドのチャリスとか、まあ、ブラッドムーンメインするとか。まあ、そういう構成の部分になると思う。ブラッドムーンが減っちゃうとやっぱり。トロンとかまあきつくなるしオムナスとかきつくなるしとかうんオムナスはマジで勝ってないねなんか花江君がツイートしたけど5敗ラインいないらしいなかったって言ってたから、まあ、オムナスは負け組じゃないはいはいはいおおちっちゃいなティミュール・ライノが 56% 結構勝ってるな、まあ、ライノはやっぱ結構勝ち組だねトロモ 55% いやラクロス勝ってるないやラクロスがねすごいないやこの母数で 55% はすごい200100基本的にまあ母数がね多いけど多いほど真の、ね、数値に近づくからもちろんね1人2人やったらねこういう数値になっちゃうけどさんで基本的に、まあ、その100超えてるとか結構数値は敵、まあ、ある程度分かるかな、そのティムールとか。まあ、この辺は結構、まあまあ、その数値だと思うんだけど、強いデッキだね。うん、だって、その強い人、弱い人が使って、この数字だから、すごいね、そう、分散の場がせん、狭いから。これはすごいな。やっぱりビングエンドともちょっと負け組か。まあ、91やって、ここだから。マーク態度。モノブラック、大カラー、クリエイティビティも負け、ディミーアコも 45%。結構今113だからね、まあまあ。オロスバン 45%、ヨーグモス40。ヨーグモスオムナス、ここまあこの辺ね、この辺が負け組だよね、わかりやすい。使用率がまあまあいて、ヨーカ負けてるところ、この3つ。ディミーアコントロール、ヨーグモス、オムナスは負け組かな。あとはまあまあもう誤差かな。うん、まあここはまあバットデッキだろうな。うん。まあこの辺はね、もう省いちゃっていいかな。うん。<笑>直前で来ないで正解だったか。ヤオクロ、まあ直前、まあそうね。まあ基本的に、マオクロに関しては強いからというかね、使いたいからベースが強かったからね。できれば使いたいなっていう願望のもと頑張っただけだからねダメだダメかって賞金戻ったマジこの PT 捨てる気があるならねまあいいんだけどまあ結局チェインとか問題もあるからねそう、まあ、ハンマータイム自体は、まあ、アドレスハンマーがまあまあ勝っててお
。もうちょっと行けたハンマーどっかに。上かなって勝ってんじゃないかなハンマーも結構。青白ハンマーみたいと思うけど。うん。いや、無理ね。まあ、普通に考えて、弱いわ、あのデッキって。いや、頑張ったし、頑張ったなと思うわ。今回の旅、いや、どうだろう。まあ、トントンぐらい。うん、ほぼトントン。なんとかトントンで収まったと言ってもいいかなぐらいかあの結局ね青黒子の何が弱いってまあ分回りがないだねのとちょっとさヨーグモスとかサムワイズとかちょっとクリーチャーベースのデッキが増えちゃってなんだろうネゲーションがメインで3枚4枚入ってるデッキ基本的にヨーグモスが勝たんからまあきついなあと当たり運が相当でかい上に別に相性いいデッキあんまないんだよねなんか別にこれに当たったら勝つデッキもないからなんかハーフリングがもし環境になかったらよかったかもねハーフリングなければちょっと青黒使う理由は上がったかもしれないけどハーフリングまでいるとねもうダメだダメだこのデッキでまあやっぱりそのモダンはツイッターでも言ったけどまあ押し付けるデッキが強いからちょっと押し付けるけど弱かったかななんかその分回りが強いコントロールっていうのがあるんだけどちょっと説明しづらいんだけどなんかそう青白コンとかまだ分回りが青白オムナスとかはまあ分回りあるんだけど結構青黒コン分回り弱くてよくてプッシュカンスペなんかファクトからファクトからピッチ打って4ターン目にリングとかシェオルとかでしょなんかいやパイオニアかなみたいな動きだからさ分回りが。なんか一人回しで強さ感じなかったからね。やめた。あとまあリスト見ててね、やっぱりちょっと。なん、なんかね、黒、黒何なんだみたいなね、とこあるよね、この一気。ああ、でも結構いろいろ入ってるな、この人。なんか黒の部分弱いんだよね。サウロン、プッシュ、弓使い、エディクト、シェオルじゃん。まあ、基本これだけで。ネギエーション、ピアス、マナリーク。はいはい。まず、シェオルって聞くと、まずモダン、まずモダンだからね、そう。モダンでシェオルは、いや別にみたいな感じで。あと、多くがあんま強くないのはでかかったかな。まあ、この人もね、3にしてるのはすごいわかるわ。みんな4だったけど。うん。なんか、多くが強いってか、まあ基本弱いんだけど、強いデッキは強いんだけど、まあ多くが強いデッキは多分環境ほとんどいなくて、なんかその別に殴るデッキでもないから、ライフ詰めていくメリットもないし、チャンプ2回するするできると嬉しいなぐらいのカードで、で、多くがあんま強くないとなると、もうプッシュしかないから黒いカードって、まあこの辺でも仕方なく入ってるわけで、まあサウロもまあ別に強いカードじゃないから、普通のカードだから、なんかそうなったらなんか、なんか、なんで俺は青黒回してるんだろうと思った。うん。そうね、だからそう。サインみたいなカードがね、あったら違ったけど。でも俺はここ。俺は今回使ったまあ赤黒、まあ、メインはまあちょっと12枚ぐらいかな変えるとしたらあったけど、まあ、サイドはまあ微妙だったねうん一応多分赤黒界で受給が一番少ないリストなんだけど受給を極限まで減らしたやはり分回りやっぱりモダンね分回りをいかにするかだから、なんか分回り関係ない除去を減らして、まあ安定性と勝てるカード増やしてみたいな感じなんだけど。まあね、そう、優勝者のね、リストがまた、どうこっちで見た方がいいか。
すごいこのね、まあ、ここは一番でかいかな。グーは4。まあ、パイロマンスじゃなくてグーワ型。結構、工作もそうだけど、まあ、勝手なグーワ型だったから、多分グーワの方がいいんだろうな。まあ、黒臭い人が多分ね、そんなに見てる感じ、あんま影響しなかったから、大してないと思うんだけど。まあ、あと、ブラッドムーンがね、1。まあ1、まあ、合わせて3枚。ブラッドマン3枚とってもでかいよね。結構2が多かったけど、やっぱりトロンとか、ヒンとか意識して、なのか、たまたまなのかわかんないけど、まあ、ブラッドマン3取ってたのが結構、勝ちにつながったのかなって気はする。でしよね。あと墓地体が少ないよね。スペルボムしか入ってない。墓地体はかなり切ってて、これ面白いなと思ったけどね。あと、稲妻2とかね。うん、なんかサイドはすごい面白いと思った。グーは、そう。スタン、パリオニア、モダンで優勝したカード。いや、結局、モダンもグーはだったかみたいな。いや、モダンなら普通でしょ言われたけど。やっぱりね、最初ね、回し、一人回しとかしてる感じだとパイロマスはいいかなと思ったけど、やっぱサイドサイドはかなりグーはの方が強くて。やっぱサイドカードやっぱり強制的にしちゃうパイロマンサーだったりとか。あと、多くがいると、やっぱり強制ドローだから、パイロマンサーにスタック多くされると、結構ね、チュンチュンいかれたりもするから。のと、まあ、なんだかんだ、その、長引いたとき、まあ、その、コピーか、キキジキとグリーフのロック、ハーフロックとか、まあ、消し、変化のちなみにね、ボイドウォーカーコピーしたりとか、まあ、ヒューリーコピーして勝ちみたいな。うん、なんだかんだそのロングゲーム見たときに、まあ、こっちの方が強いみたいな感じなのかなって気した。あと、サイドにシェール取るなら、グーワは絶対あった方がいいね。グーワゼロでシェールだと多分出ないから、昨、う、日、ん、シェール2枚取るなら、グーワから、まあ、トークン出して殴って、4モナ出るっていうのはすごいでかいかなって気した。なんだかんだね、俺もね、グーワをね、2枚入れたんだけどね。パイルこれパイロマンスさんグーワニだったんだけど。まあ、逆でよかったかな。なうん。まあ、実際グーワ4取った方がよかったと思うけど、まあそれはちょっと、いかそこまでいかなかったな。どっちにしろ。なんかサイド見すぎるとグーワ欲しいなと思ったけど、まあメインはパイロマンスでいいかなだったけど、実際、まあグーワの方が強かったかな。そのブラッドムーンの金もあるね。サイドブラッドムーンの時に、沼沼って持ってくるから、ギルラン沼沼だとパイロマンサーじゃなくて、結構その、逆にそのギルラン、ギルラン沼にすると、その、ブラッドマン張っちゃうと黒黒でなくなるから、結構、そのギルラン沼沼でブラッドマン置いた、先にまだブラッドマン置くから、やっぱりブラッドマン置いた後に出せるかどうかは結構違うのかなって気はしたね。ブラッドマン3枚取ってるから、まあそこを含めてっていうところはあるかもしれない。うん。まあね、そもそもカードがグワナが強い可能性もあるけど。うん。はい、こんばんは。あと、まあ、まあ、これか、この辺とかね、まあ、入ってるよくわかんなかったこのカードとかが、まあ、結局入ってなかったから、まあ、この辺とかが、まあ、サイズの差かな。とまあまあ、とりあえずね。まあ最後、まあ一応今シーズン最後の、まあ、PT が終わって、まあワールドの、まあ俺はね、あんまりワールドの権利関係ないから、次はワールドなんだけど。まあ、一応今回6敗で終わったことで、俺前回7敗だったから、その次の次の権利かな、その直近3回の PT で、そのポイントがなんか一定以上あると、その次の権利に出るんだけど、一応今回と前回で、そのポイント足りたから、まあ、次の PT 初日落ちしても、その次出るから、まあ、最初の次の PT と、その次の PT の権利はもう確,もう確定して、もう連動の権利あるから、まあ、両方初日ポンでも、まあ、最悪ね、3つ目も出れるということで、まあ、来年1年は全部出れることは、まあ、今回で決まったということで、まあ、とりあえずあと1年はね、まあ、PT, PT は無事出れることは決,、ま、決定しました。まあ、ほぼ、ほぼいないからね、そう。まあ、電動じゃない限り3つ目の権利持ってる人いないから。うん。世界選手権ね、結構簡単に出ちゃうからね
世界、まあ、そもそも世界選手権出ても次の P、まあ、次の PI って世界選手権全員出れるかほぼそう世界選手権全然勝たないとないと思うよ、うん、だからさまた来年も来年もね初日本初日本とかしたら終わっちゃうからねこのゲームまあ常に頑張って、ね、勝ち続けないといけないからなかなか大変ですよ